<coughs> Good morning. And today we will begin with an introduction the poetry. I am going to story about the story. Now I am poetry. Now I am going to show you the videos uploaded. I am going to show you the most of you. So I am going to show you the video. 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 এবং আগের দিনে আগের টপিকটা স্টোরি ছিল উইচ ওয়াজ কোয়াইট আ লং স্টোরি শর্ট স্টোরি হিসেবে বেশ বড় একটা স্টোরি তো সেই জন্য আমাকে একটু বেশি লম্বা লম্বা ভিডিওস করতে হয়েছে নয়তো তোরা শেষ করতে পারতাম পারতিস না সিলেবাসটা শেষ হতো না তো কিন্তু আমরা ইন্ট্রোডাকশন মানে যখন আমরা কবিতা করব তখন আমরা একটু ছোট ছোট করে কবিতা করব so let's begin and i hope you people will upload uh, you people will actually grant my apologies by day amar chari pashe amar onek sharomeos ra ache ebong tara majhe majhe chitkar kore uthche i hope you people will actually forgive me for this and you will actually bear with me to somosto awaj thawar sathe niye let's begin with the poetry and introduction by komola dash age amra ektu komola dash somporke jene nebo komola dash The poetess was born on 31st March 1934. She died in 31st May 2009 and she was married to Madhav Dash since 1949 to 1992. Ebong ini ke Komala Dash amader Bharatiyo writers der modhe poetess der modhe onnotomo ebong onar lekhate amra jani bhishon bhabe nari charitro ke emphasize kora hoy ebong ei purushtantrik samaje এই পেট্রিয়ক সোসাইটিতে নারীদের যেভাবে দমিয়ে রাখা হয় বা তাদের যে সাবজুকেশন অ্যান্ড অপারেশনগুলো হয় তাদের প্রতি সেগুলোকে উনি ভীষণই ভোকালি স্টেট ফরওয়ার্ড করেছেন উনি ভীষণভাবে সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং আমাদের অ্যান ইন্ট্রোডাকশন কবিতাটাও ইজ নো এক্সেপশন অ্যান ইন্ট্রোডাকশন কবিতাটা আসলে ওনার পোয়েট্রিক কেরিয়ারের শুরুতে লেখা এবং দিস ইজ লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি যেখানে উনি উনি নারী এবং পোয়েটাস উনি নারী হয়ে লিখছেন এবং উনি চান যে ওনার কবিতাগুলোকে যেন সিঙ্গেল ওয়ান মেরিটে দেখা হয় কোনো রকমের কোনো বায়াসনেস রেখে যেন না পড়া হয় তো সেটাই উনি এই কবিতাতে স্টেট করছেন অ্যান্ড দিস পোয়েম ইজ প্রিটি মাচ অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ভীষণভাবে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ভীষণভাবে কমলা দাসের জীবনের অনেক কিছু ছবি আমরা এখানে দেখতে পাই যারা কমলা দাসের জীবন সম্পর্কে জানে বা I'll I'll request you যে তোরা যদি একটুখানি পড়ে নিস কমলা দাসের জীবন সম্পর্কে তাহলে তোরা এই জিনিসগুলো জানতে পারবি এবং এটাকে কনফেশনাল পোয়েমও বলে কনফেশনাল পোয়েম বলতে স্বীকারোক্তি উনি নিজের মুখে কিছু জিনিস স্বীকার করছেন এই কবিতাটাকে আমরা পাঁচটা ভাগে ভেঙে পড়তে পারি যেখানে প্রথমটাকে আমরা দেখছি ম্যান অ্যাজ দ্য রুলার্স অব দ্য কান্ট্রি পুরুষরাই এই দেশটাকে রুল করে সেটা নিয়ে বলছেন উমেন আর ইন্ডিভিজুয়ালস টু নারীরাও এক একজন ইন্ডিভিজুয়াল এন্টিটি পোয়েট স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম একজন পোয়েটের স্বাধীনতার জন্য যে স্ট্রাগলটা স্বাধীনতা মানে শুধুমাত্র ব্রিটিশার্সদের থেকে স্বাধীনতা নয় সমাজের সমস্ত স্টিরিও টাইপসের থেকে স্বাধীনতাটাও এক ধরনের স্বাধীনতা এবং তার মিজারেবল ম্যারেড লাইফ তার ভীষণ কষ্টকর বৈবাহিক জীবন এবং হার স্ট্রাগল ফর দ্য স্টেটাস অফ আই তার আমি সত্তাকে তুলে ধরার একটা ভীষণ রকমের সংগ্রাম তাহলে শুরু করা যাক ম্যান অ্যাজ দ্য রুলার্স অফ দ্য কান্ট্রির মধ্যে কোন লাইনগুলোকে আমরা পড়ব একদম শুরু হয় কবিতা যেখান থেকে সেই প্রথম কয়েকটা লাইনকে আমরা ম্যান অ্যাজ দ্য রুলার্স এর মধ্যে রাখতে পারি আই ডোন্ট নো পলিটিক্স বাট আই নো দ্য নেমস অফ দোজ ইন পাওয়ার অ্যান্ড ক্যান রিপিট দেম লাইক ডেজ অফ উইকস অর নেমস অফ মান্থ বিগিনিং উইথ নেহরু আচ্ছা ঠিক আছে আমি পলিটিক্স জানি না আমি সত্যি বলছি আমি রাজনীতি বুঝি না কিন্তু আমি তাদের নামগুলো জানি যারা সত্তায় আছে এবং সেই নামগুলোকে আমি মুখস্ত জানি যেরকম আমি সপ্তাহের দিনের নাম জানি মাসের নাম জানি তেমনি আমি তাদের নামগুলো মুখস্ত বলতে পারবো জওহরলাল নেহরু থেকে এবার আসি ওমেন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালস টু এবার উনি বলছেন নারীদেরও একটা নিজস্ব সত্তা থাকে এবং সেটাতে উনি কি বলছেন আই এম অ্যান ইন্ডিয়ান ভেরি ব্রাউন বর্ন ইন মালাবার আই স্পিক থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ রাইট ইন টু ড্রিম ইন ওয়ান আমি ইন্ডিয়ান ভেরি ব্রাউন বর্ন ইন মালাবার ইন্ডিয়ানদেরকে ব্রাউন বলে আফ্রিকানদেরকে ব্ল্যাক বলে কারণ তারা আরো বেশি কালো এবং হোয়াইট কারা দ্য ব্রিটিশার্স দ্য কোলোনাইজার্স তারা হোয়াইটস এবং সেই কারণে তারা বাকিদেরকে কালার্ড বলে 
কালার নিয়ে অনেক রেসিজম আমার গল্প আমরা জানি এই গায়ের রঙের অসমতা বা এই নিয়ে যে রিপ্রেশনস গুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা গেছি যে অত্যাচার গুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা গেছি জাস্ট বিকজ আর স্কিন কালার ইজ নট হোয়াইট সেটা আমরা জানি এবং উনি সাউথ ইন্ডিয়ায় জন্মেছিলেন যেখানকার মানুষরা আর একটু বেশি গায়ের রং চাপা হয় এবং তাই উনি বলছেন ভেরি ব্রাউন অ্যান্ড শি সেইস কি শি স্পিকস ইন থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজেস রাইটস ইন টু ড্রিমস ইন ওয়ান এবং বলছে আমি তিনটে ভাষা যা আমি তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারি উইচ ইজ প্রোবাবলি হার মাদার টাং মালয়ালম দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ এবং আমি দুটোতে লিখতে পারি মালয়ালম অ্যান্ড ইংলিশ এবং আমি স্বপ্ন দেখি একটাই বেসিক্যালি আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের মাতৃভাষায় আমরা যে ভাষায় কথা বলতে শিখি আমরা সেই ভাষাতেই স্বপ্ন দেখি ডাজেন্ট ম্যাটার যে আমরা অন্য কোন ভাষা কত স্বাচ্ছল কি বলা করো স্বাচ্ছন্দে বলতে পারি কিন্তু আমরা স্বপ্ন কিন্তু দেখি আমাদের মাতৃভাষাতে তাই তিনি বলছেন যে আমি তিনটে ভাষা বলতে পারি দুটো ভাষায় লিখতে পারি এবং একটা ভাষায় আমি স্বপ্ন দেখি এইবার আসি একজন লেখকের স্বাধীনতার জন্য যে স্ট্রাগলটা একটা লেখককেও অনেকগুলো ঘেরা টপের মধ্যে থাকতে হয় তার উপরে অনেক রকমের স্টিগমাস অ্যান্ড স্টিরিও টাইপস এর চাপ থাকে এবং তিনি বলছেন যে এইগুলোর থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাই ডোন্ট রাইট ইন ইংলিশ দ্য সেইড ইংলিশ ইজ নট ইউর মাদার টাং ওয়াই নট লিভ মি অ্যালোন ক্রিটিক্স ফ্রেন্ডস ভিজিটিং কাজেন্স এভরি ওয়ান অফ ইউ ওয়াই নট লেট মি স্পিক ইন এন ল্যাঙ্গুয়েজ আই লাইফ ইংলিশে লিখো না তারা আমাকে বলেছে ইংলিশ তো তোমার মাতৃভাষা নয় কমলা দাস কোন ভাষায় কবিতা লিখছেন কমলা দাস ইংলিশে কবিতা লিখছেন উনি মালয়ালাম উনি ইন্ডিয়ান তাহলে তুমি কোলোনাইজারদের ল্যাঙ্গুয়েজে কেন কবিতা লিখবে তাই তাকে অনেকে বাধা দিয়েছে এবং তিনি বলছেন আমাকে একা ছেড়ে দিচ্ছ না কেন আমাকে এই ঘেরা টোপগুলোর মধ্যে আটকাচ্ছ কেন বন্ধু পরিজন সবাই কেন ওয়াই ডোন্ট ইউ লেট মি স্পিক এনি ল্যাঙ্গুয়েজ আই লাইক কেন আমাকে যে কোনো ভাষায় কথা বলতে দেবে না কেন যে ভাষাতে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে সেই ভাষায় আমি কথা বলবো না কেন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ আই স্পিক বিকামস মাইন্ড ইটস ডিস্টরশন ইটস কুয়ারনেস অল মাইন্ড মাইন লোন যে ভাষাতেই আমি কথা বলবো সেই ভাষাটাই আমার হয়ে যাবে আমি বলতে পারি তাই বলছি তাই সেই ভাষাটা তখন আমার যখন আমার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে ভাষাটা আমার এবং তার সমস্ত ভাঙা চোরা তার সমস্ত স্ট্রেঞ্জনেস কুয়েরনেস মানে হচ্ছে স্ট্রেঞ্জ যেটা খুব নর্মাল আমাদের সমাজ নর্মাল সমাজ মেনে নেয় না সেই জিনিসগুলো এবং তার সমস্ত সমস্ত দোষ গুণ মিলিয়ে সেই ভাষাটা আমার আমার একার ইট ইজ হাফ ইংলিশ হাফ ইন্ডিয়ান ফানি পার হ্যাপস বাট ইট ইজ অনেস্ট হ্যাঁ আমার ইংলিশটা একদম ব্রিটিশারদের মতো নয় আমার ইংলিশটা আধা ইংলিশ আধা ইন্ডিয়ান দুটো মিলিয়ে বেশ ফানি শোনায় হয়তো কিন্তু ভেরি অনেস্ট এর মধ্যে কিন্তু কোনো দুবিধা নেই এর মধ্যে কিন্তু কোনো প্রিটেনশন নেই আমি এই ভাষাটাই বলতে চাই এই ভাষাটাই বলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি তাই আমি এই ভাষাটা বলছি ইট ইজ অ্যাজ হিউম্যান অ্যাজ আই অ্যাম ডোন্ট ইউ সি এবং এটা ততটাই বাস্তব যতটা আমার এক্সিস্টেন্সটা বাস্তব একটা মানুষ যেরকম সত্যি তেমনি এই ভাষাটাও আমার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে তাই এটাও হিউম্যান ভাষা এটাও সত্যি বুঝতে পারছো না তোমরা তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে উনি প্রথম থেকেই প্রতিবাদী ওনার উপরে যে স্টিরিও টিপিক্যাল স্টিগমাস গুলো লাগানো আছে বা ওনার যে শেকল গুলো দিয়ে ওনাকে আটকানো হচ্ছে তিনি কিন্তু সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে এবং প্রতিবাদ করছে ইট ভয়েস ইজ মাই জয়েস মাই লংগিংস মাই হোপস অ্যান্ড ইট ইজ ইউজফুল টু মি অ্যাজ কোয়িং ইজ টু ক্রোজ অর রোরিং টু দ্য লায়েন্স ইট ইজ হিউম্যান স্পিচ দ্য স্পিচ অফ মাইন্ড দ্যাট ইজ হেয়ার অ্যান্ড নট দেয়ার তাহলে এই ইংরেজি ভাষাটা আমার আনন্দগুলোকে শব্দ দিচ্ছে আমার চাহিদাগুলোকে শব্দ দিচ্ছে আমার আশাকে শব্দ দিচ্ছে তাহলে এটা আমার কাছে ততটাই প্রয়োজনীয় এবং কাজের যতটা একটা কাকের কাছে তার ডাকটা বা একটা সিংহের কাছে তার গর্জনটা কোয়িং মানে কাকের ডাক তাহলে কাক কোয়িং করে কি বোঝায় তার মনের ভাব প্রকাশ করে আমিও তো আমার মনের আনন্দ আকাঙ্ক্ষা আশা সমস্ত কিছু ইংরেজি ভাষা দিয়েই ব্যক্ত করছি তাহলে একটা সিংহের কাছে তার গর্জন যেরকম সত্যি বা কাজের একটা কাকের কাছে দেখ কোয়িং যতটা সত্যি বা কাজের আমার কাছেও এই ভাষাটা ততটাই ইউজফুল এবং এটা একটা হিউম্যান স্পিচ এটা একটা মানুষের ভাষা এটা একটা মানুষের কথা একটা মানুষের মনকে ব্যক্ত করছে সেটা এখানে আমি আমার মতন করে ইংরেজি বলছি সেটা হতেই পারে ওই দেশে ইংরেজির সাথে মিলছে না আ মাইন্ড দ্যাট সিজ অ্যান্ড হিয়ার্স অ্যান্ড ইজ অ্যাওয়ার not the deaf blind speech of trees in storm or of monsoon clouds or of rain 
or the co incoherent mutterings of the blazing funeral pyre ebong ekta mon jeta sojag ekta mon je chokhosh she kintu chhore gaj gulo jokhon elopathari nore tader eke oporer shathe jokhon ghorshon hoy ba tader patar moddhe the jokhon hawa chole jay je awaj ta hoy seta kintu she bujhte pare she bhashato kintu she kotha khuje pay mane khuje pay বা বর্ষাকালের মেঘ গর্জন বা বৃষ্টি এগুলো কোনোটাই কিন্তু শুধুমাত্র এলোমেলো শব্দ নয় এগুলো প্রত্যেকেরই কিন্তু তার কাছে একটা মানে আছে বা একটা একটা ফিউনারাল পায়ার একটা চিতার আগুন যখন পরপর করে জলে সেই চিতার আগুনের যে আওয়াজটা হয় পুড়ে যাওয়ার যে আওয়াজটা হয় সেই আওয়াজটাও কিন্তু ব্যর্থ নয় সেই আওয়াজটার ভাষাও একটা মন বুঝতে পারে যে সজাগ তাহলে আমার মনকে সজাগ করতে হবে আমার মনের ভাষা বুঝতে হবে এবং আমার মনের ভাষা বোঝার জন্য আমি যেই ভাষাটায় যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে চুজ করে নিই না কেন সেটাই আমার ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আজকে এইটুকুই এখানে বলবো ছোট ছোট করে ভিডিও করবো যাতে তোদের দেখতে অসুবিধা না হয় যাতে তোদের বুঝতে অসুবিধা না হয় এবং যাতে তোরা প্লিজ ক্লাসটা করিস আর কি যাতে ক্লাসের ক্লাসের পারপাসটা ফুলফিল্ড হয় ঠিক আছে একদম ছোট্ট ভিডিও এই কটা স্ট্যান্জাই থাকবে পরের শুক্রবারে আমরা আরো কটা স্ট্যান্জা করব ঠিক আছে হ্যাভ এ নাইস ডে চলো টাটা